magandang gabi pagtitiyak ng Department of Education na gagamitin lamang nila ang confidential funds para bigyang proteksyon ang mga estudyante na pumapasok sa mga paralan. Muling dinepensahan ng Department of Education ang pagkakaroon nito ng 150 million peso confidential funds. Pagbibigay diin ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng DepEd, na gagamitin ang nasabing pondo laban sa mga kriminal na nambibiktima ng mga estudyante. Ayon kay Poa na maraming mga kriminalidad na nangyayari sa loob ng paaralan. The confidential funds will be used, as was already stated, for the protection of our learners. Ano po ba yun? The past few weeks, alam po natin sa media all over, ang daming sexual grooming cases, ang dami pong sexual abuse, ang dami pong mga cases o nagbebenta ng drugs sa school, uh, whether it be galing sa labas o galing sa ating mga teachers mismo or sa mga learners. Marami din po tayong uh, mga cases of criminal activity sa ating mga paaralan. Dahil dito, Anya, kinakailangan ng confidential funds para sa mas maayos na intelligence at surveillance laban sa mga elemento na naghihikayat sa mga mag-aaral na gumawa ng kriminalidad. Dagdag pa ni Poa na hindi lang nakatoon ang DepEd sa pagbibigay kalidad na edukasyon pero maging na rin ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa mga pang-aabuso at karahasan. Binigyang diin din ito na walang mangyayaring overlapping ng mga mandato sa pagitan ng DepEd at iba pang government agencies. Ani Poa, iba ang confidential funds sa intelligence funds ng PNP at Militar. Wala pong overlapping because number one, that is actually the distinction between what we call intelligence funds and what we call confidential funds. Ang intelligence funds, yun po yung ginaga, gina, ginagamit ng ating mga ehensya, like you mentioned, like the military, for example, or the police. Yung confidential funds, ayun na rin po dun sa DBM Joint Circular, eh yun po yung binibigay naman sa mga national government agencies for their respective mandates. And in the, uh, on the part of the Department of Education, again, uh, we, we have asked for confidential funds, which is not... Uh, the same as intelligence funds na binibigay sa military or sa police para po sa proteksyon ng ating mga learners which is part and parcel of the mandate of the Department of Education. Sa Senate Budget Hearing kahapon, tiniyak ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na gagamitin lamang ang confidential funds kung para saan ito nakalaan. With regard to the uh, confidential funds, uh, this is a proposal that we submitted to Congress and uh, as I said earlier with regard to the confidential funds of the Office of the Vice President we submit to the wisdom of uh, Congress with regard to the amount and the proprietary matter on decision on the uh, confidential funds but uh, we would like to put it on record that uh, we reassure the Congress and uh, the public that these funds will be used in relation to what is allowed in the joint circular of um, those uh, agencies mentioned earlier, uh, 2015-01. Samantala, kinilala naman ni Vice President Duterte ang mahalagang papel ng PNP sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga estudyante sa papalapit na full implementation ng face-to-face -face classes. Napakahalaga ng trabaho ng ating Philippine National Police sa ating uh, peace and order uh, dito sa bansa. At nagpapasalamat po ang Department of Education sa ating Philippine National Police sa lahat ng tulong at suporta na ibinibigay nila sa ating mga teaching and non-teaching personnel ng DepEd and of course sa ating mga learners. Ngayong araw, dumalo si Vice President Duterte bilang panauhing pandangal sa 121st Police Service Anniversary at sa 48th Founding Anniversary ng Southern Police District na ginanap sa SPD Headquarters, Fort Bonifacio, Taguig City. Kyle, uulitin lang natin una nang isinuguro ni Vice President at Secretary of Education, Sara Duterte, na gagamitin lamang yung 150 million na confidential funds na naaayon sa government rules. Bagamat ipinaubayan na nila ang desisyon sa, uh, sa kongreso kung paano o kung saan ito gagamitin.